அப்பாஸ் அலி அவர்கள் கொள்கை கல்வியும் கல்விக் கொள்கையும் என்கிற தலைப்பில் நமது முன்னால் உரையாற்றுவார்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து இன் அலமதுல்லா நஹ்மதுஹு அனஸ்தாயினுஹு அனஸ்தாஃபுருஹு வனஊது பில்லாஹி மின் ஷரூரி அன்ஃபுசினா வமின் செய்யாத்தி அமாலினா மை ஹதிஹில்லாஹு ஃபலா முதுல்லலா வமை யுதுலில் ஃபலா ஹாதி அலா வாஷ்ஹது அல்லா இலா ஹல்லாஹு அஹதஹு லா ஷரீக் அலா வாஷ்ஹது அன்ன மொஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலு அம்மாபாத் யாயு ஹன்னாஸ் இத்தக்கு ரப்பக்கும் உள்ளதி ஹலக்கக்கும் மின் நஃப்சிம் வாஹிதா வ ஹலக்க மின் ஹா ஜவுஜஹா வ பஸ் மின் ஹுமா ரிஜால் அன் கசீர் ஒவ்வ நிசா வ தக்குல்லா ஹல்லதி தசா அலு நபிஹி வல்ல ரஹாம் இன் அல்லாஹ கான் அலைக்கும் ரக்கீபா இன் அஸ்தக் அல் ஹதீஸி கிதாபுல்லா வ அஹ்சன் அல் ஹதி ஹதி முஹம்மதின் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் வ ஷர் அல் உமூரி முஹதசாத்துஹா வ குல்ல முஹதசத்தின் பிதா வ குல்ல பிதாத்தின் தலால வ குல்ல தலாலத்தின் பின்னார் பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே வல்ல ரஹ்மானின் வற்றா பெருங்கருணை நம் உயிரிலும் மேலான இறை தூதர் முகமது நபி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் தோழர்கள் தோழியர்கள் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்ட அனைத்து இறை நம்பிக்கையாளர்கள் குறிப்பாக இந்த மாலை பொழுதில் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பேராவலில் இந்த மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சியில் பங்கிட்டிருக்கின்ற நம் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தலைப்பு கொள்கை கல்வியின் அவசியம் கொள்கை என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் இன்றைக்கு அதிகமாக மார்க்கத்தை பேசக்கூடியவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் கொள்கை என்ற வார்த்தை ஏராளமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கிவிட்டு கொள்கை வேண்டும் கொள்கையே தலைவன் கொள்கை கொள்கை என்று அதிகமாக கொக்கரிப்பதை நாம் பார்த்து வருகிறோம் இப்படி பேசக்கூடியவர்களிடம் கொள்கையை பற்றிய அறிவு இருக்குமேயானால் எந்த அறிவையும் பார்க்க முடியாது கொள்கை கொள்கை என்று கோஷம் விடுவார்களை தவிர கொள்கையை பற்றிய அறிவு இருக்குமா நம்பிக்கை சார்ந்த தெளிவு இருக்குமா அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் நம்ப சொன்ன விஷயங்களை பற்றிய பூரண அறிவு இருக்குமா என்றால் அந்த அறிவு எதுவும் அவர்களிடம் இருக்காது கொள்கை என்பது வெறுமனே கோஷமிட்டு விட்டால் சரியாகி விடாது அந்த கொள்கை கல்வியின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஏத்தேக்காது கொள்கை நம்முடைய நம்பிக்கை கல்வியின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் கல்வி இல்லாத கொள்கை குப்பையில் தான் அல்லாஹ் அந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அல்ம் இல்லாமல் அறிவில்லாமல் தெளிவில்லாமல் அல்லா ரசூல் நமக்கு போதித்த நாலேஜ் இல்லாமல் ஒரு மனிதன் படித்து கொள்ளக்கூடிய கொள்கை அனைத்து கொள்கையும் தலாலா வழிகேடு ஜஹாலா அறியாமை அது அவர்களை நரகத்தில் தான் தள்ளும் கொள்கை கல்வி கொள்கை என்றால் கல்வியின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் பொதுவாகவே அல்லா ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரானில் பல்வேறு இடங்களில் கல்வியை வலியுறுத்துகிறான் ஒரு பரிபூர்ணமான மனிதனுக்குரிய இலக்கணமே அவன் கல்வி அறிவு இருந்தால்தான் அவன் முழுமையான மனிதன் கல்வி அறிவு இல்லை என்றால் அவனுக்கு எவ்வளவுதான் அழகிய தோற்றங்கள் இருந்தாலும் உருவங்கள் இருந்தாலும் அழகிய கண்கள் இருந்தாலும் உறுப்புக்கள் அனைத்தும் சரியான முறையில் அவனுடைய உடலிலே அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும் போதிய கல்வி இல்லை என்றால் அவன் முழுமையான மனிதனே இல்லை கல்வியின் மூலம்தான் மற்ற உயிரினங்களை விட மனிதன் மேம்பட்டு இருக்கிறான் அர் ரஹ்மான் அளவற்ற அருளாளன் அல்லமல் குர்ஆன் குரானை கற்றுக் கொடுத்தான் அல்லமகுல் பயான் மனிதனுக்கு விளக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தான் அல்லமல் இன்சான மால மியாலம் மனிதனுக்கு அவன் அறியாத விஷயங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தான் என்று அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் கல்விதான் மனிதனை உயர்த்துகிறது மனிதர்கள் கூட அனைவரையும் அல்லாஹ் ஒரே தரத்தில் வைக்கவில்லை 
மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரே தரத்திலா எல்லோரும் ஒரே நிலையில் அல்லாவுடைய பார்வையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களா அல்லாவுடைய சட்டத்திலும் அப்படி அல்ல உலகத்துடைய சட்டத்திலும் அப்படி அல்ல கல்வி உள்ளவர்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்து கல்வி இல்லாதவர்களுக்கு ஒரு பார்வை கல்வி உள்ளவர்களுக்குரிய உயர்வு அந்தஸ்து கல்வி இல்லாதவர்களுக்கு யாரும் வழங்க மாட்டார்கள் உலகத்திலும் வழங்க மாட்டார்கள் அல்லாவுடைய சட்டத்திலும் அந்த வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்கிறது அல்லாஹு குரானிலே கேட்கிறான் கொல்கல் எஸ்தவில்லதீன யாலமூன வல்லதீன லாய் ஆலமூன் நபியை நீங்கள் கேளுங்கள் அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் சமமாகுவார்களா அல்லாஹ் இவ்வாறு கேள்வி கேட்கிறான் எதற்காக இந்த கேள்வி இது மாதிரி திருமறை குரானில் நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறது இறந்து போனவர்களும் உயிருள்ளவர்களும் சமமாகுவார்களா இருளும் ஒளியும் சமமாகுமா அப்படின்னு அல்லா கேட்குறான் ரெண்டும் சமமா இரண்டும் சம இல்லை அதே பாணியில் தான் அல்லா கேட்குறான் ஹல் எஸ்தவில்லதீன யாலமூன் வல்லதீன லா யாலமூன் அறிந்தவர்களும் அறியாதவர்களும் சமமாகுவார்களா அல்லாவிடத்தில் அறிந்தவர்களுக்கு ஒரு அந்தஸ்து இருக்கிறது அந்த அந்தஸ்து அறியாதவர்களுக்கு இல்லை கல்வியை வைத்துத்தான் அல்லா மனிதர்களில் கூட உயர்வு தாழ்வு இருக்கிறது என்று சொல்கிறான் ஆதம் அலையுசலம் அவர்களை முதன் முதலில் நான் படைக்கப் போகிறேன் இந்த உலகத்திலே நான் மனிதனை உருவாக்கப் போகிறேன் என்று அல்லாஹ் வானவர்களிடத்திலே கூறினான் வானவர்களிடத்திலே உங்களுடைய கருத்து என்ன என்றும் கேட்டான் வானவர்கள் சொன்னார்கள் காலு அ தஜாலு ஃபீஹா மை இஃப்சிது ஃபீஹாவை எஸ்ஃபிக்கு திம்மா மனிதர்கள் தேவையில்லை அது தேவையில்லாத படைப்பு அது ஃபசாதுடைய படைப்பு என்று வானவர்கள் கருத்து சொன்னார்கள் அல்ல வானவர்களுக்கு சொன்னான் இன்னி உங்களுக்கு தெரியாதது எனக்கு தெரியும் ஏன் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க தெரியுமா இந்த மனித படிப்பு ஃபசாதுடைய படைப்பு இந்த மனித படைப்பு தேவையில்லைன்னு ஏன் சொல்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நல்லா சொல்லிட்டு ஆதமலை செல்லம் அவர்கள் படைக்க தகுதியானவர்கள் தான் மனிதனுடைய சிறப்பை வானவர்களுக்கெல்லாம் உணர்த்துகிறான் வானவர்களுக்கெல்லாம் உணர்த்துறான் நல்லா நீங்கள் சிந்திக்கணும் மலக்குமார்களுக்கு அல்லா மனிதனுடைய சிறப்பை உணர்த்துறான் எதை வச்சு உணர்த்துனா சும்மா நான் படைக்க போறேன் அவனுக்கு சிறப்பு இருக்கு நீங்க நம்பணும் என்று அல்லா சொல்லல ஆதம் அலை செல்லம் அவர்களுக்கு இன்சானுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குதுங்கிறத வானவர்களுக்கு அல்லா புரிய வைக்கிறான் எப்படி அல்லா புரிய வைக்கிறான்னா ஆதம் அலை செல்லம் அவர்களுக்கு கல்வி ஞானத்தை கொடுத்து அந்த கல்வி ஞானத்தை வானவர்களிடத்துல அவர்கள் வெளிப்படுத்தி காட்டி இப்ப புரியுதா இது தேவையற்ற படைப்பா இப்படி அல்லா உணர்த்துகிறான் அவர்களுக்கு பல விஷயங்களை அல்லா கற்றுக் கொடுத்து சும்மா வானவர்கள்ட்ட இதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு இந்தந்த விஷயங்களை பற்றி எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் வானவர்களிடத்துல அல்லா கேட்கிறான் வானவர்களுக்கு பதில் தெரியல ஏன் தெரியல அல்லா என்ன சொல்லி கொடுத்தானோ அதுதானே தெரியும் காலு சுபான கலா அல்மலனா இல்லாம அல்லம் தனா நீ எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த தவிர வேற எந்த அறிவும் எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆதமே நீங்க சொல்லுங்க நல்லா சொன்னா ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் எல்லா விஷயங்களையும் வானவரிடத்துல தெரியப்படுத்தினார்கள் இப்ப புரியுதா அலம் அக்குல்லக்கும் அந்நிய அலம் ஐப சமாவாத்தி வல்லாரும் வானம் பூமிகள் உள்ள ரகசியம் எனக்கு தெரியும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா இப்போ புரியுதா இந்த மனித படைப்பு தேவையற்ற படைப்பா இது இது ஃபசாதுடைய படைப்பா உங்களிடத்துல இல்லாத நாலேஜ் இவங்கள்ட்ட இருக்குது வானவர்களாகி உங்களுக்கு தெரியாத அறிவு இவர்களுக்கு இருக்கிறது வானவர்களுக்கு தெரிகிறது ஆமா இதுவும் நன்மையான படைப்பு தான் அப்புறம் அல்லாவுடைய கட்டளை வருது எப்படி வருதுன்னு பாருங்க இது கொள்நாளில் மலாய் கத்திஸ் ஜுதூலி ஆதம ஃபசஜது இல்லா இபுலிஸ் அபா வானவர்களுக்கு அல்லா சொறா நீங்கள் எல்லாரும் ஆதமுக்கு பணியணும் இது அல்லாவுடைய கட்டளை வானவர்கள் எல்லோரும் பணிந்தார்கள் அப்போ இந்த அளவுக்கு வானவர்களே ஆதமலேசவர்களுக்கு பணியணும் என்று அல்லா கட்டளையிட்டான் இதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவரிடத்தில் இருந்த கல்வி தான் அப்போ கல்வியை பற்றி திருமறை குரான் என்ன சொல்லுதுன்னா 
அதுதான் உனக்கு மதிப்பு மரியாதை கண்ணியம் அந்தஸ்து கல்வியின் மூலம் தான் நீ உயர முடியும் இதைத்தான் இந்த சம்பவம் காட்டுகிறது மூசா அலை செல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை மக்களுக்கு உரையாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவர் கேள்வி கேட்கிறார் இந்த பூமியிலேயே அதிக அதிகமான விஷயங்களை தெரிந்தவர் யார் இந்த பூமியில அதிக நாலேஜ் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கிறார் மூசா அலை செல்லவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் எனக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நான் தான் அதிகம் தெரிந்தவன் அவங்க எதை கவனித்து சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கெல்லாம் அல்லாட்டிருந்து வகி வராது எனக்கு தான் வகி வருது இதை கவனித்து சொல்லிட்டாங்க நான் தான் அதிகம் அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் சொல்லக்கூட கல்வியை பற்றி யாராவது யார் அறிஞ்சவங்கன்னு கேட்டால் எவ்வளவு தான் நம்ம படித்தாலும் நமக்கு என்ன சிந்தனை வரக்கூடாது நம்ம தான் தெரிஞ்சவங்கிற புத்தி வரக்கூடாது அந்த சிந்தனை வரக்கூடாது எவ்வளவு தான் நம்ம படித்தாலும் இன்னும் படிக்கலை நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தான் படிச்சிருக்கிறோம் நிறைய படிச்சிருப்போம் படித்தாலும் அப்படி தான் பேசணும் அப்படி தான் நம்ம நம்பணும் உண்மையும் அதுதான் அல்லாவுடைய அறிவோடு நம்முடைய அறிவை ஒப்பிட்டு பார்த்தா இந்த உலகத்துடைய நாலேஜுகள் சமத்துவம் சமூகவியல் அறிவியல் விஞ்ஞானம் கணிதம் என்னத்தை படித்தாலும் சரி இது துளி அளவு தான் ஆனால் இதை மூசா அலேசவர்கள் விளங்கி கொள்ளாமல் நான் தான் அதிகம் அறிந்தவன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அல்லாவுக்கு பிடிக்கலை அல்லா பாடம் புகட்டுறான் உடனே அல்லாட்டிருந்து வகி வருது மூசாவே உங்களை விட அறிந்தவர் ஒருவர் இருக்கிறார் தெரியுமா மூசா நபி உடனே கேட்டாங்க அல்லாவின் அல்லாவே அவரை நான் எப்படி சந்திக்கிறது அல்லா ரபுல் ஆலமின் அவரை சந்திக்கக்கூடிய விஷயங்களை வழிமுறைகளை அல்லா சொல்லித்தர்றான் அந்த சம்பவம் ஒரு நீண்ட சம்பவம் இதில் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா அல்லா உங்களை விட ஒரு அறிவாளி இருக்கிறார்னு சொன்னானே அந்த அறிவாளி யார்னா ஹலீர் அலஹி இஸ்லாம் அந்த அறிவாளி யாரு ஹலீர் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் அந்த அறிவாளி அவர்களை மூசா அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் சந்திக்கிறாங்க அந்த அடியாரை பற்றி அல்லா குரானில் சொல்கிறான் ஃப வஜதா அபுதம் இன் அபாதினா மூசாவும் மூசாவோடு இருந்த இளைஞரும் இரண்டு நபர்களும் ஒரு அடியாரை கண்டார்கள் ஆத்தை நாகு ரஹமத்தம் மின்னா அல்லம் நாகும் இல்லதுன்னா இல்மா அவருக்கு நம்முடைய ரஹமத்தை கொடுத்திருந்தோம் நம் புறத்திலிருந்து அவருக்கு கல்வி ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்திருந்தோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் ஹதீர் அலை இஸ்லாம் அவங்கள பற்றி சொல்லும்போது அவர் ஒரு அல்லாவுடைய அடியார் அவருக்கு நாம் நம்முடைய அருளை ரஹமத்தை வழங்கியிருந்தோம் அல்லாவுடைய ரஹமத் எது அது அல்லாவே விளக்குறான் நாம் அவருக்கு கொடுத்த ரஹமத் என்ன தெரியுமா செல்வமோ பாக்கியமோ பெரிய சொத்து பொத்துக்களோ கிடையாது வ அல்லம் நாகும் இல்ல துன்னா ஆயில்மா நம் புறத்திலிருந்து கல்வி ஞானத்தை அவருக்கு நாம் சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் இதுதான் குரானுடைய வசனம் இதை நம்ம சிந்தித்து பார்க்கணும் இது அல்லாவுடைய ரஹமத் கல்வி என்பது அல்லாவுடைய ரஹமத் ஒரு மனிதன் நல்ல விஷயங்களை நிறைய படித்திருக்கிறான் என்றால் அல்லா அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம் அல்லா யாரும் சொல்லி கொடுத்துருக்கா அந்த மனிதனுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறான் இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு சொல்கிறோம் கொள்கை கல்விங்கிற தலைப்பில் முதலாவது நம்ம கல்வியுடைய சிறப்பை நம்ம புரியணும் எல்லோரும் நம்ம ஆசைப்படுறோம் மனிதர்களை நம்ம சிறந்து விளங்கணும் எல்லார் மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம வித்தியாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதுக்காக பல பேர் தேவையில்லாத காரியங்கள்லாம் ஈடுபடுறாங்க வித்தியாசமாக இருக்கணுங்கிறக்கா வித்தியாசமாக ஹேர் ஸ்டைல் வைக்கிறது வித்தியாசமாக ட்ரெஸ் போடுறது எல்லாத்தையும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக செய்யணும் ஏன்னா நம்ம தனியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க உண்மை அதை அல்ல நீங்கள் மனிதர்களில் உயர வேண்டும் என்றால் சிறப்போடு உயர வேண்டும் என்றால் அதற்குரிய வழி கல்வி தான் சரியான கல்வி நம்மிடத்தில் இருந்தால் நாம் தான் உயர்ந்தவர்கள் நபி சல்லா அலை வசல்லாம் அவர்களுக்கு எவ்வளவு மார்க்க விஷயங்கள் அல்லா கற்றுக் கொடுத்திருந்தான் அவங்கள மாதிரி அறிவாளி உண்டா நபி சல்லா அவங்களுடைய அறிவு அவங்களுடைய அறிவை தான் நம்ம இன்னைக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு துளி அளவு அப்படிப்பட்ட அந்த கல்வி மான் நபி சல்லா அவங்களுக்கே அல்லா சொன்ன கட்டளை என்ன தெரியுமா வக்குர் ரபி சிதினி அல்மா என் இறைவா எனக்கு கல்வி ஞானத்தை அதிகப்படுத்து என்று நபியை சொல்லுங்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஸ் அவர்களுக்கே அல்லா சொன்ன கட்டளை என்ன வக்குர் ரபி சிதினி அல்மா எனக்கு கல்வி ஞானத்தை நிறைவா அதிகப்படுத்து இதை நம்ம அடிக்கடி துவா செய்யணும் நபிகளார் துவா செஞ்சாங்க நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த துவாவை செய்யணுமா என் இறைவா எனக்கு கல்வி ஞானத்தை அதிகப்படுத்து அடிக்கடி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ என்ன நம்பிக்கையை இஸ்லாம் நம்ம கூட்டுகிறது தெரியுமா கல்வியில் நீ கரை காண முடியாது அல்லா நமக்கு என்ன பாடத்தை நமக்கு போட்டுக்கிறான் 
கல்வியில் நீங்கள் கரை காண முடியாது கல்வி என்பது கடல் மாதிரி நீங்கள் எவ்வளவு படித்தாலும் ஒரு துளியளவு கூட படித்து முடிக்க முடியாது உங்களிடத்துல என்ன தேட்டம் இருக்கணும்னு கேட்டால் உங்களுடைய குறிக்கோள் உங்களுடைய நாட்டம் உங்களுடைய விவேகம் உங்களுடைய ஆர்வம் கல்வி விஷயத்தில் உங்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும்னா இன்னும் படிக்கணும் இன்னும் படிக்கணும் யாரெல்லாம் எனக்கு இன்னும் கொடு இன்னும் கொடு பத்தாது இன்னும் கொடு இன்னும் கொடு இன்னும் கொடு இப்படி எதையுமே எல்லாம் கேட்க சொல்லலைங்க யாரெல்லாம் எனக்கு செல்வத்தை அதிகப்படுத்து அப்படி எல்லாம் எங்கே யார் கேட்க சொல்லியிருக்கிறானா அப்படி கேட்க சொல்லலை ஆனால் கல்வியை மட்டும் எல்லாம் என்ன செய்கிறான்னா ஜிதினி எல்மா யாரெல்லாம் எனக்கு அதிகப்படுத்து அதிகப்படுத்து இதை எப்போ வேணால் கேட்கலாம் ஒரு மனுஷன் இருபது வயசில் கேட்பான் முப்பது வயசில் கேட்பான் நாற்பது ஐம்பது வயசில் கேட்பான் மௌத்தா போகும்போது வரைக்கும் கேட்கலாம் ஏன்னா அப்போ வரைக்கும் அவனுக்கு கல்விஞானம் கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மனிதன் எவ்வளவு படித்தாலும் அது குறைவு தான் அப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம கல்வியின் மீது ஆர்வம் உள்ளவர்களாக அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் முதலாவது இந்த கல்வியுடைய சிறப்பை நான் சொல்லிக்கிறேன் இரண்டாவது விஷயம் இந்த கல்வியில் கட்டாய கல்வி எது கல்வின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மருத்துவ கல்வி உலக கல்வி தொழிற்கல்வி கட்டிடக்கல்வி இப்படி எத்தனையோ கருத்து கல்விகள் இருக்கிறது கல்வியுடைய துறைகள் வெவ்வேறாக இருக்கிறது இதெல்லாம் படிக்கிறது கட்டாயம் இல்லை டாக்டர் படிக்கிறது கட்டாயமா இன்ஜினியர் படிக்கிறது கட்டாயமா இதெல்லாம் ஆர்வம் மூட்டப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு மனிதன் கூடுதலான நாலேஜை வளர்த்து கொள்வது இந்த மார்க்கத்தில் சிறப்பித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை படிச்சுக்கிட்டால் நல்லது இந்த உலகத்தில் ஒரு மதிப்பு மரியாதையோடு இருக்கலாம் ஆனால் இது அல்லாவுடைய கட்டளைப்படி ஃபர்லாகுமா என்றால் ஃபர்லு கிடையாது கட்டாயம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சிடக்கூடாது அப்பாடா கல்வி கட்டாயம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா இனிமேல் நம்ம படிக்க தேவையில்லை இப்போ சாம வியாபாரம் பண்ணிட்டு தொழிலை செஞ்சுக்கிட்டு அன்றாடம் தொழுதுகிட்டு இருந்தால் போதும் முடிவெடுக்கக்கூடாது தவறு இந்த கல்விகள் தான் உங்களுக்கு கட்டாயம் இல்லை அல்லா ஒரு கல்வியை எல்லார் மேலேயும் கடமையாக்கியிருக்கிறான் மனுஷனாக பிறந்தால் அந்த கல்வியை நீ படிக்கணும் படிக்கலைன்னா நீ இம்சானே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அல்ல ஒரு கல்வியை கடமையாக்கியிருக்கிறான் அந்த கல்வியை படித்தா தான் நீ முஸ்லீம் நீ சொர்க்கத்துக்கு போவ அந்த கல்வியை நீ படிக்கலைனா நீ நரகத்துக்கு தான் போவ ஒரு கல்வி இருக்க அல்ல கடமையாக்கியிருக்கிறான் அந்த கல்வியை படித்தா தான் நீ உலகத்திலே நல்லவனாக வாழ்வ உனக்கு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் மறுமையிலும் நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கும் இப்படி அல்ல ஒரு கல்வியை கடமையாக்கியிருக்கிறான் இது கட்டாய கடமை இது யார் மேலே மட்டும் கிடையாது ஆலிம்கள் மேலே தான் கடமை ஏழு வருஷம் மாசால படித்தாங்களே அவங்க மேலே தான் கடமை அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் கடமை இல்லையா எல்லாருக்கும் கடமைங்க அன்றாட தொழிலாளியாக இருக்கிறான் அல்ல அவன் நான் நம்புறேங்கிறான் முஸ்லீம்ங்கிறான் அவன் மேலேயும் கடமை பெண்கள் மேலேயும் கடமை கிழவியாக இருந்தாலும் கடமை கிழவனாக இருந்தாலும் கடமை பருவ வயது அடைந்த ஒவ்வொருவர் மீதும் கடமை எல்லா பேர் மேலேயும் கடமை அந்த கல்வியை நம்ம படிச்சிருக்கிறோமா கட்டாய கல்வியை படிச்சிருக்கிறோமா என்ன கல்வி தெரியுமா அல்ல குரான்ல சொல்றான் இல்லல்லாவை நீ அறிந்து கொள் இது அல்லாவுடைய கட்டளை லாயிலாவ் சொல்லுன்னு அல்ல சொல்லல சொல்றதும் இபாதத் தவறு கிடையாது ஆனால் இந்த வசனத்தில் அல்லா லாயிலா இல்லாவை சொல்லுங்கள் என்று அல்லா சொல்லவில்லை லாயிலா இல்லல்லாவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ லாயிலா இல்லல்லாவை நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோமா அல்ல இல்மு வேணுங்கிறான் எதை பற்றி உள்ள இல்மு லாயிலா இல்லல்லாவை பற்றி இல்மு இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்கிறோம் லாயிலா இல்லல்லா லாயிலா இல்லல்லாங்கிறோம் லாயிலா இல்லல்லானா என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதனுடைய விளக்கம் என்ன அதனுடைய நிபந்தனைகள் என்ன அந்த லாயிலா இல்லல்லாவை முறிக்கக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன இதை பற்றி அறிவு நமக்கு இருக்கிறதா அல்லா சொல்கிறானே லாயிலா இல்லல்லாவை அறிஞ்சுக்கோ அறிந்து கொள் அல்ல அறிந்து கொள் என்று சொல்கிறான் என்றால் அது கட்டளை இது வந்து ஃபர்லு அப்போ இந்த கல்வி அனைவரின் மீதும் கடமை நம்ம எல்லாரும் நம்ம சொல்கிறோம் நான் மூமின் அப்படிங்கிறோம் நாங்களாம் முஸ்லீம்கள் நாங்கள் தான் மூமின்கள் என்று சொல்கிறோம் நல்ல விஷயம்தான் நம்ம சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் நம்மளாம் மூமின்கள்ங்கிறது மூமின்னா என்ன குரானில் எங்கெங்கெல்லாம் மூமின் வருதோ எங்கெங்கெல்லாம் ஈமான் வருதோ அது எல்லாமே கல்வியை சொல்லுது அதெல்லாம் என்ன சொல்லுது கல்வியை சொல்லுது அல்ல ஈமான் என்று சொல்லக்கூடிய பதம் எல்லாமே கல்வியை சொல்லக்கூடிய பதம் என்ன கல்வி அல்ல ஒரு சில விஷயங்களை வச்சுருக்கிறான் 
அந்த விஷயங்களை பற்றிய கல்வி தான் ஈமான்கிறது அது என்ன விஷயம் என்றால் நபி சல்லாஹ் அலைவசல்லம் அவரிடத்திலே ஒரு முறை ஜிப்ரீல் அலைவசல்லம் அவர்கள் வந்து மல் ஈமான் ஈமான் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாம் பதில் சொன்னாங்க ஈமான் என்பது அந்த தோமின பில்லாஹி ஓ மலாயி கத்திஹி ஓ குத்துபிஹி ஓ ருசுலிஹி வல் யோமில் ஆஹிரி ஓ பில் கதிரி ஹைரிஹி ஓ ஷர்ரிஹி ஈமான் என்பது அல்லாவை நம்ப வேண்டும் அவனுடைய மாணவர்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய வேதங்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் மறுமை நாளை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் நன்மை தீமை அனைத்தும் விதிப்படி அல்லாவின் நாட்டப்படி அல்லாவின் உருவாக்கத்தின்படி நடக்கிறது என்று விதியை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஈமான் என்று நபிசல்லாஸ் அவங்க சொன்னாங்க இப்போ கட்டாய கல்வின்னு நம்ம சொல்கிறோமே ஒவ்வொரு மனுஷன் மேலே அல்லா கடமையாக்கி இருக்கிறான்னு அது இந்த கல்வி தான் என்ன கல்வி இந்த ஆறு விஷயங்களை பற்றியும் படிச்சுருக்கணுங்க அந்த ஆறு விஷயங்களை முழுசாக எனக்கு விளக்க முடியும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க நேரமே நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம்தான் இதில் கல்வியுடைய முக்கியத்துவத்தை தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஆறுக்கும் ஒன்றுனுக்கும் விரிவாக்கம் இருக்கிறது விளக்கம் இருக்கிறது அல்லாவை நம்புறதுனா என்ன அதில் நம்முடைய இல்மு எப்படி இருக்கணும் நம்முடைய நாலேஜ் எப்படி இருக்கணும் மலக்குமார்கள் விஷயத்தில் நம்முடைய நாலேஜ் எப்படி இருக்கணும் வேதங்கள் விஷயத்தில் நம்முடைய நாலேஜ் எப்படி இருக்கணும் தூதர்கள் விஷயத்தில் நாம் கட்டாயம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்ன மறுமை நாள் விஷயத்தில் நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அம்சங்கள் என்ன விதி விஷயத்தில் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன இதை நீங்கள் படிக்கணும் இது எத்தனை பேர் படிச்சுருக்கோம் இது கட்டாய கல்வி ஈமான் ஈமான்னு சொன்னால் ஈமான் வந்துடாது அல்லாவை பற்றி அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் அறிஞ்சிங்களா அல்லாவுடைய உரிமைகள் என்ன எத்தனை அல்லாவுடைய உரிமை அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க சிந்திச்சு பாருங்க அல்லாவுக்கு உரிமை இருக்குதுங்க அல்லாவுக்குரிய உரிமைகள் என்ன டக்குன்னு சொல்லுவோமா அல்லா அல்லான்னு சொல்கிறோம் அல்லாவுடைய உரிமைகள் எத்தனை கேட்டால் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் மலக்குமார்கள் மலக்குமார்களுடைய பணிகள் ஒரு நான்கு பணிகள் என்ன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நபி நபி நபிமார்கள் விஷயத்தில் நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன அதை புரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ இதுதான் கல்விங்கிறது குரானில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அல்லா சொல்லுவா உங்களில் ஈமான் கொண்டவர்களையும் கல்வியாளர்களையும் பல அந்தஸ்துக்கு அல்லா உயர்த்துகிறான் உங்களில் ஈமான் கொண்டவர்களையும் கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்களையும் அல்லா பல்ல பல அந்தஸ்துக்கு உயர்த்துகிறான் நீங்க அல்லாவுடைய வார்த்தையை கவனிக்கணும் கல்வியாளர்கள் அல்லா சொல்லும் போது எப்படி சொல்லுவான் தெரியுமா கல்வி கொடுக்கப்பட்டவங்க அல்லா ஏன் அப்படி சொல்றான் தெரியுமா அல்லா ஒரு மனுஷனுக்கு கல்வி வருதுனா அந்த கல்வியை கொடுக்கிறவன் யாரு அல்லாட்டு இருந்து அது கிடைச்சது அதனாலதான் கல்வி மான்களை பத்தி அல்லா சொல்லும் போதெல்லாம் ஊத்துல் அல் கல்வி கொடுக்கப்பட்டவங்கிற வார்த்தையை அல்லா சொல்லுவான் இந்த வசனத்தை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க முதலாவது வார்த்தையில அல்லா என்ன சொல்றான் எர்ஃபா உல்லா எர்ஃபா இல்லா உள்ளதீனா ஆமனும் இன்கும் உங்களின் ஈமான் கொண்டவர்களை அல்லா உயர்த்துகிறான் வல்லதீன ஊத்துல் அல் கல்வி கொடுக்கப்பட்டவர்களை அல்லா உயர்த்துகிறான் ஏன் அல்லா இப்படி வேறுபடுத்தி சொல்றான் ஈமான் உள்ளவங்கனா கல்வியாளர்கள் அல்ல அப்படி விளக்குறான் நமக்கு ஈமான் உள்ளவங்கனா யாரு தெரியுமா கல்வியாளர்கள் தான் ஈமான் உள்ளவங்க நம்ம ஒழுங்கா படிக்கவே இல்லை ஈமான படிக்கல ஈமானுடைய ஆறு ருக்குன்களை படிக்கல ஆறு தூண்களை நம்ம படிக்கல இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் படித்தரங்களை படிக்கல ஒன்று மூன்று அடிப்படைகள் உன் இறைவன் யார் ரப்பை பற்றி நாம் படிக்கவில்லை ஒமன் நபி உன் தூதர் யார் தூதரை பத்தி நம்ம படிக்கல உமாதீனு உன்னுடைய மார்க்கம் என்ன இஸ்லாத்தை பற்றி நம்ம படிக்கலை அப்போ இதை எதையும் நம்ம படிக்கலைனா நமக்கு ஈமான்தாரிங்கிற பேரே வராது நல்லா விளங்கிக்கோங்க கல்வி படிக்கணுங்க உட்காந்து இந்த சும்மா பயான் கேட்குற மாதிரிலாம் போகக்கூடாது ஏதோ மீட்டிங்கில் பேசுனாங்க அல்லாஹ் அக்பர் அப்படின்னு ஒரு தக்பீர் ஆ எவ்வளோ அழகாக பேசினார் எங்களை எல்லாம் தக்பீர் முழங்க வச்சார் இது கல்வி கிடையாது உங்கள்கிட்ட ஈமான்னா என்ன ஈமானுடைய தூண்கள் எத்தனை அல்லாவுடைய விஷயத்தில் நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய கட்டாய அம்சங்கள் என்ன இறை தூதர்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் நம்ப வேண்டிய அம்சங்கள் என்ன இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்களா அப்போ தான் நீங்கள் ஈமாந்தாரியாக இருக்கிறீங்க அப்போ தான் நம்மிடத்தில் கல்வி வந்திருக்கிறது அப்போ இதை வந்து நம்ம கிளாஸில் போய் வகுப்பில் உட்காந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களை எப்படி நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி அமைதியாக வகுப்பறையில் உட்காந்து படிக்க வேண்டிய அம்சம்தான் இந்த அடிப்படை கல்வி இது கட்டாய கல்வி 
இப்போ நாம் சொல்கிற இந்த கல்வி இருக்கே இது கட்டாய கல்வி அப்போ ஈமான் உள்ளவங்களை எல்லா கல்வியாளர்கள்னு வர்ணிக்கிறான் ஏன்னா கல்வி இல்லாமல் ஈமான் என்ற பெயர் வராது குரானை மனம் செஞ்ச ஹாஃபில்கள் எல்லாம் சொல்கிறான் சஹாபாக்கள் எல்லாம் சொல்கிறான் பல்ஹுவா ஆயாத்துன் பையினாத்துன் ஃபி சுதூர் இல்லதீன ஊத்துலால் இந்த குரான் கல்வி வழங்கப்பட்டவருடைய உள்ளங்களிலே தெளிவான வசனங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்போ கல்வியாளர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்வது யார குரானை மனநம் செய்தவர்கள் குரானை புரிந்தவர்கள் கல்வி உள்ளவர்கள் ஈமான் உள்ளவர்கள் அல்ல கல்வியாளர்கள்ங்கிறான் காருன்னு ஒருத்தவர் இருந்தான் அவனுக்கு நிறைய காசு பணமெல்லாம் இருந்துச்சுங்க நிறைய செல்வ செழிப்போட உலகத்தில் வந்தான் இதை பார்த்த மக்கள் கல்வி அறிவு இல்லாதவர்கள் யா லைத்தலனா மிஸ்லமா ஊத்திய காரூன் காரூனுக்கு இருக்கிற மாதிரி செல்வ எங்களுக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னாங்க யாரு ஒரு சாரார் ஏன்னா பார்த்தா அந்த சிந்தனை வரத்தானே செய்யும் ஆகா எவ்வளவு சொகுசோடு எவ்வளவு பங்களாவோட இருக்கிறான் இது மாதிரி நமக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அல்லா சொல்றான் ஓ கால் அல்லதீன ஊத்துல் அல் கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள் சொன்னார்கள் வயலுக்கும் உங்களுக்கு என்ன கேடு ஈமான் <laughs> துன்யாவை பார்த்து ஒரு பொறாம வருதா இது என்னங்க அல்லா நமக்கு சொர்க்கத்தில் தருவான் இந்த சொர்க்கத்தையும் ஆகரத்தையும் நம்புகிறாங்களே இவங்களுக்கு அல்லா பேர் வைக்கிறான் ஈமாந்தாரிகளுக்கு அல்லா பேர் வைக்கிறான் கால் அல்லதீன ஊத்துல அல் கல்வி வழங்கப்பட்டவர்கள் அப்போ குரானில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆமினும் அல்லாவை நம்புங்க ஈமான் கொள்ளுங்கன்னு வருதோ அது எல்லாமே நமக்கு சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் என்ன படி படி மார்க்கத்தை படி நாலேஜை வளர்த்துக்கோ உணர்ச்சிக்கு கட்டுப்படாதே ஆக்ரோசமான பேச்சுக்கு கட்டுப்படாதே எதுகை மோனை நயத்தோடு கவர்ச்சிகரமான உரையாடல்களுக்கு நீ அடிபணியாதே அறிவை வளர்த்துக்கோ மார்க் அறிவை வளர்த்துக்கோ இதைத்தான் அல்ல குரான்ல பல இடங்கள்ல சொல்றான் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள இது கட்டாய கடமை கட்டாய கடமை என்பது மட்டும் இல்லைங்க கட்டாய கடமை என்பது மட்டும் இல்ல இதுதான் முதன்மையான கடமையும் கூட எத்தனையோ கட்டாய கடமைகள் இருக்குது தர்த்திபோட இருக்கு மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது அந்த மாதிரி கடமைகள்லாம் இருக்குது ஆனால் இந்த இல்மு இருக்கே இது கட்டாயம் மட்டுமல்ல மொத மொத நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்கள் இஸ்லாத்தை அல்லாவை நம்பிய பிறகு முஸ்லீம் என்று நீங்கள் சொன்ன பிறகு மொத மொத செய்ய வேண்டிய காரியம்தான் இல்ம படிக்கிறது ஆனால் இன்னைக்கு சமூகத்தில் ஒரு சாரார் தொழுகைக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க தொழுவாங்க அவ்வளவுதான் இந்த ஈமான பத்தி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா இந்த அடிப்படையான கல்வியை போதிப்பாங்களா எதையுமே போதிக்கிறது இல்லை ஆனால் தொழுகை தொழுகை தொழுகிற நல்ல விஷயம்தான் அதை நம்ம குறை சொல்லலை அந்த தொழுகைக்கு முன்னால் முதன்மையாக அல்லா நமக்கு சொன்ன விஷயம் என்ன கல்வி இந்த கல்வி எந்த கல்வி ஈமானிய கல்வி ஆறு ருக்குண்களை பற்றிய கல்வி அதை நம்ம எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கோம் இது நம்ம குறை சொல்றதுக்காக சொல்லலை நம்மளை நம்ம சரி பண்ணிக்கிறணும் நம்ம எல்லாரும் நண்பர்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒருவர் நம்முடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டி நம்ம திருத்திக்கிறணும் அப்போ நம்ம நம்மளை என்ன குறை சொல்கிறாங்க படிக்கலை படிக்கலைங்கிறாங்களே ஒரு உண்மையான ஒரு மனிதன் ஒரு விஷயத்தை படிக்கவில்லை என்றால் அதில் நமக்கு ஆர்வம் வரணும் அக்கறை வரணும் இது ஈமானுடைய அடையாளம் அப்போ நம்ம இந்த விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் இதைத்தான் நல்லா நமக்கு முதல் சொல்கிறான் வல்ல சுறு சூறாவில் அல்லா என்ன சொல்கிறான் காலத்தின் மீது சத்தியமாக இன்னல் இன்சான லஃபிய ஹொசுர் நிச்சயமாக மனிதன் எல்லோரும் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் மனுஷனாக உள்ள அவ்வளோ பேர் நஷ்டத்தில் இருக்கிறான் நாலு தன்மை உள்ளவர்களை தவிர நாலே நாலு அம்சங்கள் யார்ட்ட இருக்கோ அவங்க நஷ்டவாளிகள் கிடையாது அந்த நாலு அம்சங்கள் என்ன இல்லல்லதீன ஆமனு வாமிலு சாலி ஹாத் ஒத்தவாசவ் பில் ஹாக் ஒத்தவாசவ் பில் சபர் முதலாவது ஈமான் கொண்டவர்கள் இரண்டாவது அவர்கள் நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்வார்கள் ரெண்டாவது நல்ல காரியம் மூணாவது சத்தியத்தை பிறருக்கு போதிப்பார்கள் நாலாவது பொறுமையை மேற்கொள்வார்கள் இந்த நாலு விஷயம் இருந்தால் தான் வெற்றியாளர்கள் இதில் அல்ல மொதோ என்ன சொல்கிறான் இந்த நாலு விஷயத்தில் அல்ல மொதோ சொல்கிற விஷயம் என்ன இல்லை இல்லதீன் ஆமணும் ஈமான் வேணும் இது கல்வி தானே அல்ல இங்கே சொல்கிறது என்ன கல்வியை 
இந்த ஈமான் கொள்ள வேண்டிய ஆறு விஷயங்களை பற்றிய கல்வியை தான் எல்லாம் முதல் சொல்றான் அப்போ நம்ம மேல முத கடமை என்னன்னு கேட்டா மார்க்கத்தை படிக்கிறது தொழுகிறது ரெண்டாவதுங்க ஜக்காத்து கொடுக்கறது அடுத்து நோம்பு வைக்கிறது அடுத்து ஹஜ் அடுத்து அஹ்லாக்கு நற்குணங்கள் எல்லாமே பின்னாடி தான் முத முத நீங்க படிக்க வேண்டியது என்ன அல்ல நபி கிட்ட முதல் கட்டளை முதல் ஆர்டர் என்ன நபியை படிப்பீராக ஓதுவீராக அப்ப ஆரம்ப ஒரு மனுஷன் இஸ்லாத்துக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறானா அவன் முதல் அவன் எடுத்து வைக்கக்கூடிய படிக்கட்ட என்ன அல்முதான் கல்வி படிக்கணும் படிக்கிறது தான் அவருடைய இஸ்லாமே துவங்குகிறது அப்புறம் தான் அமிலு சாலியா நல்லறம் இன்னைக்கு என்ன அதை தர்த்திப்பை மாத்தி விட்டாங்க அல்லா சொல்லக்கூடிய இந்த தர்த்திப்பை மாத்தி எடுத்தோட என்ன நல்லறங்கள் அப்ப இல்மு இல்மு இல்லை அதனால என்ன நடக்குது ஒரு பக்கம் நல்லறம் செஞ்சுக்கிட்டு ஈமானுக்கு புறம்பான காரியத்தை செய்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவர்களை பார்க்குறோம் இன்னும் ஒரு சாரார் என்ன அவர்கள் வந்து நேற்று சேக சொன்னாங்கல்ல சாலிகின்களாக இருக்கிறது ஈஸி முஸ்லீகின்களாக இருக்கிறது கஷ்டம் அதாவது நம்ம நல்ல மனிதராக இருக்கிறது ஈஸி பிறரை திருத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறது சிரமம் அது நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்குங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அல்லாவுடைய விஷயம்னா சிறுக்கு வைக்கக்கூடாது இணை வைக்கக்கூடாது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசுவோம் ஒரு சாரார் என்ன தெரியுமா சிறுக்கை பற்றி வாயை திறக்கிறதே இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் சிறுக்கு கூடாதுன்னு சிறுக்கு பாவம் என்பதும் அது செய்யக்கூடாது என்பது தெரியும் ஆனால் அவங்க ஒயிட் காலர்ஸ் என்னென்னா வெளியில் வந்து சி சிறுக்கு கூடாதுன்னு பேச மாட்டாங்க தர்கா கூடாது மௌலுது கூடாது இந்த மாதிரியான தகடு தாயத்து போன்ற இணைவைப்பு காரியங்கள் கூடாது இதை பற்றி பேச மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க சிறுக்கு கூடாதுன்னு விளங்கி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் மைக்கை பிடிப்பாங்க மைக்கை பிடிக்கிறது மணிக்கணக்கில் பேசுகிறது நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் போகிறது போய் என்னத்தை பேசுகிறது இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் சரி கணவன் மனைவி வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பேசுவாங்க என்றைக்காவது நீ சிறுக்கை பற்றி பேசியிருக்கிறியா அதை பேசவே கூடாதுங்கிறது கொள்ளுக நீ என்ன மூமி நீ என்ன ஈமான் கொண்டிருக்க நீ என்னத்தை கல்வியை படிச்சிருக்கிற நீ பேசுகிற நன்மையிலேயே சிறந்த நன்மை சிறுக்கு கூடாதுங்கிறது தானே லுக்குமான் நபி தன்னுடைய மகனுக்கு செஞ்ச உபதேசங்களில் முதல் உபதேசம் என்ன யா புனை லா துசிரிக் பில்லா அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்காது அப்போ ஈமானுடைய ருக்குண்களில் முதலாவது வரக்கூடியது அல்லாவை நம்புறது அல்லாவை நம்புறதுல அல்லாவை நம்புறதுக்கு எதிரான காரியம் தான் சிறுக்கு அப்போ இப்படியெல்லாம் தமிழகத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சிறுக்கு கூடாதுன்னு விளங்கி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் பேச மாட்டாங்க பேசுறதுலாம் என்ன குடும்பவியல் நேர்மை நியாயம் உண்மை முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு அழைப்பு பண்ணி இவ்வளவு தான் அப்போ சிறுக்கை பற்றி அப்போ இதெல்லாம் என்ன இந்த ஈமானிய கல்வியுடைய முக்கியத்துவத்தை அவர்கள் புரியவில்லை அல்ல முதோன்னு சொன்ன விஷயத்தை இவங்க முதன்மையாக வைக்கவில்லை அல்ல முதன் முன்மை முன் முற்படுத்திய விஷயத்தை இவர்கள் பிற்படுத்துகிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சகோர்களை அதே மாதிரி இன்னைக்கு நம்முடைய இஸ்லாமிய சமூகத்தில் பல சாரார்களை பார்க்குறோம் தர்காக்கு போகிறாங்க அல்லாட்ட கேட்க வேண்டிய பிரார்த்தனையே இறந்து போனவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க அல்லா மேலே வைக்கக்கூடிய அந்த சார்பு நம்பிக்கையை நல்லடியார்கள் மகான்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் மேலே வைக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இவங்க தங்களை முஸ்லீம்கள்னு அடையாளப்படுத்துகிறாங்க நாமும் முஸ்லீமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க லாயிலா அல்லா முகமது ரசுல்லான்னு களிமாவை முழிஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க இந்த இணைவைப்பு காரியத்தில் ஏன் ஈடுபடுறாங்க தெரியுமா இவங்கள்ட்ட இந்த இல்மு இல்லை ஏன் இந்த வேலைக்கு இவங்க போகிறாங்க இஸ்லாத்துக்கு மாத்தமான காரியங்கள் இறங்குறாங்க ஈமானியை பற்றி ஈமானை பற்றிய இல்மு இல்லாத காரணத்தால் இப்படி அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு புறம்பான காரியத்தில் இறங்குறத நம்ம பார்க்குறோம் அதிலெல்லாம் நம்ம போகக்கூடாதுன்னா அப்போ என்ன வழி நம்ம கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கணும் ஈமானில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அல்லாவுக்கு என்ன வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னா நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் படிக்கணும் என்ன செய்யணும் படிக்கணும் படிப்பு என்பது வேறு இன்னைக்கு நாமெல்லாம் பொதுக்கூட்டங்கள் இப்படி போடுறோம் ரசூல் உல்லா இஸ்லாம் சகாலத்தில் இப்படிலாம் போடப்படலை சஹாபாக்கள் மார்க்கத்தை படித்தது எப்படி சாதாரணமாக நீங்கள் அடுத்தவங்க மனுஷன்ட்டு எப்படி பேசுவீங்க உரையாட உங்கள் நண்பன்ட்டு நீங்கள் எப்படி பேசிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு பாணியில் தான் ரசூல் உல்லா இஸ்லா சர்கள் சஹாபாக்களுக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படி நீங்கள் கல்வியை படிங்க இன்றைக்கி கல்வியை படிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ரூட் எடுத்துருக்குறோம் இது மாதிரியான மீட்டிங்கள் இது ஒரு கல்வியை போதிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி தான் இது மட்டுமே முழுமை கிடையாது என்பதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அன்பான சகோர்களே 
இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கீழக்கரையில் அலமதுல்லா ஏராளமான தாவா பணியை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கான அழைப்பு பணி முஸ்லீம் மக்களுக்கான அழைப்பு பணி என்று ஏராளமான அழைப்பு பணியை செய்கிறார்கள் பொருளாதாரம் தேவைப்படுகிறது இந்த அழைப்பு பணியில் நாம் அனைவரும் பங்கெடுக்க வேண்டும் நேற்று தான் அழைப்பு பணியுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம பேசணும் அழைப்பு பணி செய்வது என்றால் பேசுவது பேசக்கூடியவர்கள் மட்டும் அழைப்பு பணி செய்யவில்லை இந்த அழைப்பு பணியில் யாராரெல்லாம் பங்கெடுக்கிறார்களோ அனைவர்களும் அழைப்பாளர்கள் தான் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு கல்வியை போதிப்பதற்கு ஒரு உதவி செய்கிறார் பொருளாதார உதவி செய்கிறார் அவரும் அழைப்பு பணி செய்கிறார் ஒருவர் உடல் உழைப்பு செய்கிறார் அவரும் அழைப்பு பணி செய்கிறார் அந்த வகையில் பொருளாதார உதவிக்காக உங்களிடத்திலே சகோதரர்கள் உதவி கேட்டு வருவார்கள் அல்லாவுக்காக நீங்கள் தாராளமாக அள்ளித்தாருங்கள் இது அல்லாவுடைய பணி தனிநபருடைய சொந்த பணிகள் அல்ல மார்க்க பணி நம் மூலம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தின் மூலம் ஒரு மனிதருக்கு அல்ல நேர்வழி காட்டினால் நமக்கு செந்நிற ஒட்டகைகளை விட அது பெரிய சொத்து என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே இந்த தாவா பணிக்காக சகோதரர்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக உதவி செய்யுங்கள் ஆண்கள் மட்டும் கிடையாது பெண்களும் நீங்கள் அள்ளித்தாருங்கள் இது நல்லாவுடைய இந்த பணிகளுக்காக பெண்கள் நிறைய அள்ளி கொடுத்துருக்கிறாங்க வரலாறுகளில் பார்க்குறோம் ரசூசல்லாச காலத்தில் நபி அவர்கள் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று பெண்களை பார்த்து சொன்னார்கள் பெண்கள் தங்களுடைய காதுகளில் உள்ள தோடுகளை கலட்டி போட்டார்கள் கழுத்துகளில் அணிந்திருந்த மாலைகளை கலட்டி போட்டார்கள் என்று ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் ஆக நல்ல விஷயங்களில் நம்ம தர்மம் செய்வது நரகத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும் என்பதை புரிந்து கொண்டு இதற்காக நீங்கள் அதிகம் அதிகமாக உதவி செய்யுங்கள் ஆக அன்பான சகோர்களே இன்றைக்கு இந்த ஈமான பாதிக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அதை நம்ம சொல்லித்தான் ஆகணும் என்னன்னு கேட்டால் எப்படி அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கிறது இந்த மாதிரி முதலாவது சொல்ல வேண்டிய தௌஹீதை பேசாமல் இருக்கிறது அதை பற்றி வாயை துறக்காமல் இருக்கிறது அல்லது அதை பின்னாடி தள்ளிட்டு முதல் தொழுகையை முற்படுத்துறது இந்த மாதிரி குழப்பங்கள் அனைத்துக்கும் காரணம் என்ன இல்மு அந்த கட்டாய கல்வியை பற்றிய போதிய தெளிவு இல்லை இந்த இல்மு இல்லாதனால தான் நம்ம தமிழகத்தில் ஒரு பிரச்சனையை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன பிரச்சனை தெரியுமா தௌஹீத் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தௌஹீ ஜமாத் என்று தங்களை பேசிக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஈமானுக்கு புறம்பான ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னன்னா மார்க்கத்துடைய அடிப்படை ரெண்டு ஒன்று குரான் இன்னொன்று நபிசுல்லாசனுடைய நபிமொழிகள் இந்த ரெண்டாவது அடிப்படை இருக்குது நபிமொழிகள் இந்த ஹதீஸ்களில் வந்து உறுதி செய்யப்பட்ட ஆதாரபூர்வமான நம்பகமானவர்கள் வழியாக வந்த நல்லோர்கள் இமாம்கள் என்று நற்சான்று தரப்பட்ட அவர்கள் சொன்ன செய்திகளை எல்லாம் உண்மையான தகவல்களை எல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு சாரார் வந்துக்கிட்டு புகாரில் இருந்தாலும் அதை மறுக்கணும் எத்தனை பேர் சொன்னாலும் மறுக்கணும் எத்தனை சகாபாக்கள் சொன்னாலும் மறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க கேட்டால் அது குரானுக்கு மாத்தமாக இருக்கு குரானுக்கு உனக்கே மாத்தமாக இருக்குன்னா குரானை பற்றி உனக்கு அறிவில்லை அல்லது அந்த ஹதீஸை பற்றி அறிவில்லை அறிவில்லாத ஜாகில்களுக்கு தான் மார்க் ஆதாரங்கள் முரணாக தெரியும் அறிவுள்ளவர்களுக்கு கல்விமான்களுக்கு தலீல்கள் மார்க் ஆதாரங்கள் முரண்படாதுங்க நம்மை விட பெரிய அறிவாளிகள் தான் இமாம்கள் இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் இவன் குரான ஓத கூட தெரியாது இந்த மாதிரி ஹதீசை மறுக்கிறாங்களே இந்த சாராருக்கு நீ ஒரு அல்ஃபாத்தி அசுராவை ஓதுன்னு கேட்டா அதில் பத்து நூறு தவறுகளை கண்டுபிடிக்கலாம் பக்கராவை ஓதுன்னு கேட்டால் ஒரு பக்கரா ஓத தெரியாது குரானே நாலேஜே இல்லாதவர்கள் இவங்க ஹதீசை மறுக்கிறாங்க அதான் ஆச்சரியம் எந்த நாலேஜ் இருக்காது புகாரி சொன்னாலும் மறுக்கணும் முஸ்லீம் சொன்னாலும் மறுக்கணும் அனசு சொன்னாலும் மறுக்கணும் அபு உரையா சொன்னாலும் மறுக்கணும் அபு சைத் சொன்னாலும் மறுக்கணும் பத்து சாபாக்கள் சொல்றாங்கடா அப்படின்னாலும் சொன்னாலும் மறுக்கணும் அப்ப மறுக்கிறோன்னா ஒன்ன மாதிரி கூமிட்ட யாரும் இல்ல அதான் அர்த்தம் அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு குஃபுரியத்து இன்றைக்கு தௌஹி ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சாராட்ட வந்திருக்கு இது என்ன இது நாங்கள் இப்படித்தான் குஃபுரில் போயிட்டா பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் தௌஹீதுன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் குஃபுரை மக்கள்கிட்ட போதிக்கிறீங்க குரான் ஐஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இறை மறுப்பை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மார்க் ஆதாரங்களை மோத விட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க குரானோட ஹதீசை மோத விட்டு ஹதீசை நிராகரிக்க வச்சு குரானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்திருக்கிறது நம்மளை பொறுத்தவரை என்ன குரானும் சகிகான ஹதீஸும் மார்க் ஆதாரங்கள் இரண்டும் ஒன்று கொண்டு முரண்பட முரண்படவே செய்யாது முரண்படாமதான் இருக்குது இவங்களுடைய நாத்திக சிந்தனை 
இந்த கல்வி அவங்களுக்கு போதிச்சாரே அந்த மத குரு அவர் ஒரு நாத்திகர் அந்த நாத்திகரிடத்திலிருந்து கல்வி போதிக்கப்பட்டது எந்த கல்வி குரானுக்கு அதி முரண்படும் சகியான நபிமொழிகளை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது புகாரில் இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிற கூடாதுங்கிற இந்த மூர்க்கத்தனம் ஒரு தீயவரிடம் இருந்து இந்த ஜமாத்தினர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு அவர் தேரை இழுத்து தெருவில் விட்டுட்டு போயிட்டார் உண்மைதான் தேரை இழுத்து தெருவில் விட்டுட்டு போயிட்டாரு இப்ப தேர் தள்ளாடிக்கிட்டு இருக்கு நீங்க யோசிங்க இவ்வளவு பெரிய குஃபுர்ல நம்மளை தள்ளிட்டு போயிருக்கிறாரு இந்த குஃபுர் என்ன ரசுல்லாவுடைய ஹதீஸ்ல நடைமுறைக்கு சாத்தியமா செஞ்சு காட்ட முடியுமா இதை முஸ்லீம் அல்லாதவன் ஏத்துக்கிறவானா இப்பெல்லாம் கேள்வி முஸ்லீம் அல்லாதவன் ஏத்துக்கிற மாட்டான் அவன் குரானை தான் ஏத்துக்கிற மாட்டான் அப்போ குரானை நீ ஏற்றுக்கிற மாட்டியா அவன் ஏற்றுக்கிறானால தான் அவன் காஃபியராக இருக்கிறான் அவனுக்காக நீ ஏன் காஃபியராக போகிற அதான் கேட்குறோம் கேள்வி முஸ்லீம் அல்லாதவன் ஏற்றுக்கிறவானா அவன் ஏற்றுக்கிற மாட்டான் அதனால் நீ ஏற்றுக்கிற மாட்டியா அப்போ எந்த லெவலுக்கு இவங்க போகிறாங்க இப்படி நிறைய ஹதீஸ்களை மறுத்துருக்கிறான் இது ஈமான பாதிக்கும் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது ஈமான பாதிக்கும் இவங்க தமிழகத்தில் என்ன குஃபுரியத்தை போதிக்கிறாங்க இதை அவங்கள குறை சொல்கிறதுக்கு சொல்லலை எங்கள் சிறுக்கு வச்சா நம்ம தப்ளியத்தை தர்காவுக்கு போகிறவங்கள கண்டிக்கிறோம் மௌலூது ஓதுனா அவங்கள நம்ம கண்டிக்கிறோம் தப்ளின்னு சொல்லிக்கிட்டு மார்க்கத்துடைய அடிப்படைகளை சொல்லாமல் சிறுக்கை கண்டிக்காமல் தொழுகையை பற்றி ஏவுறாங்க நல்ல தர்பியத்து கூட கொடுக்குறாங்க விதேத்து செய்கிறாங்க அவங்கள நம்ம கண்டிக்கிறோம் உங்களை பேசக்கூடாதா அப்ப நீங்க இவ்வளவு பெரிய குஃபரை செய்வீங்க உங்களுக்கு நாங்க மூமிங்கிற பட்டம் கொடுக்கணும் அல்லாவின் தூது செல்லாசுடைய ஹதீஸ்களை எல்லாம் கிண்டி அதை குத்தி கொடைவீங்க கிண்டல் பண்ணுவீங்க நாங்க உங்களுக்கு தௌஹிவாதிகள் பேர் கொடுக்கணும் வழிகேடர்கள் தான் இந்த குஃபுரியத்தை நீங்கள் விடுகின்ற வரை வழிகேடர்கள் தான் நபி மொழிகள் ஆதாரபூர்வமானது வந்துருச்சா நல்ல உங்க சாட்சி சொல்லிட்டாங்களா நம்பிடணும் அதுக்கு பேர் என்ன தர்க்கம் அதுக்கு மேல என்ன குதர்க்கம் அதுக்கு மேல என்ன வாயாடித்தனம் எப்படி எல்லாம் இவங்க வாயடிக்கிறாங்க ஹதீஸை எடுத்து பார்க்கறது கூட கிடையாது ஒரு ஹதீசை மறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றாங்களே அந்த ஹதீஸ் எங்க வந்திருக்கு அந்த ஹதீஸ் என்னதான் சொல்லுது கண்ணால பாக்கிறது கூட தெரியாது அப்படி ஹதீஸ் அவன் பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க ஆனா மேல உள்ளவன் ஹதீச மறுஞ்சொன்னா நபி மொழிகளை மறுக்கிறது இது குஃபுரியத்து எப்படி குஃப்ரா வருது தெரியுமா ஈமானுக்கு புறம்பாடு செயல்னு நம்ம ஈமானுடைய ருக்குண்களில் ஒரு ருக்குன் என்ன இறை தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்ளணும் என்ன செய்யணும் இறை தூதர்களை நம்பிக்கை கொள்ளணும் இந்த இறை தூதர்களில் நமக்கு அனுப்பப்பட்ட இறுதி இறை தூதர் யார் யாருங்க கடைசி இறை தூதர் யார் நமக்கு அனுப்பப்பட்ட இறை தூதர் முகமது நபி சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அப்போ அவங்கள நம்ம ரசுல்லா நம்ம நம்புகிறோம்னா அதில் ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் நம்ம என்ன நாலேஜ் அவங்க ஒரு காரியத்தை செய்யின்னு சொன்னால் செய்யணும் அவங்க நம்ம தொழுகுன்றாங்க தொழுகணும் நோம்பு வைன்னு சொல்கிறாங்க நோம்பு வைக்கணும் அவங்க ஏவன விஷயங்களை நம்ம செய்யணும் ரெண்டாவது அவங்க தடுத்த விஷயங்கள் விபச்சாரம் செய்யாத கொலை செய்யாத அடுத்தவன் பொருளை எடுக்காத அவதூறு பேசாத மானத்தோடு விளையாடாத அப்படின்னு அல்லாவின் தூது சிலாசம் அவங்க தடுத்தாங்க பாவமான விஷயங்கள் இந்த பாவமான விஷயங்களை விட்டு விலகி இருக்கணும் இது ரெண்டு விஷயம் ஏவனதை செய்யணும் தடுத்ததை செய்யக்கூடாது இந்த ரெண்டோட நம்முடைய பணி முடிஞ்சிருச்சா மூணாவது ஒன்று இருக்கு என்ன அவர்கள் நம்ப சொன்ன விஷயங்களை நம்பிக்கை கொள்ளணும் அவங்க நம்ப சொன்ன விஷயங்களை நம்பிக்கை கொள்ளணும் உதாரணமாக ஜின்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜின்னா அது எவன் பார்த்தான் கேள்வி கேட்ட போய்கிட்டே நீ இஸ்லாத்தை விட்டு போயிட்ட நீ நபிசல்லாசம் வானுலக பயணத்துக்கு போனாங்க போயிட்டு வந்தோனையுமே வானுலக பயணங்கிறது என்ன மக்காவில் இருந்து அவங்க பைத்துல் முக்கத்தஸ் அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் பைத்துல் முக்கத்தஸ்ல இருந்து ஏழு வானத்துக்கு போனாங்க இது எல்லாமே ஒரு நைட்டில் நடந்துச்சு அந்த காலத்தில் இது சாத்தியமே இல்லை சான்ஸே இல்லை சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆனால் நபி சொன்னாங்க அல்ல என்னை கூட்டிகிட்டு போனான் நான் மக்காவில் இருந்து பைத்துல் முக்கத்தஸ் போனேன் ஒரே நைட்டில் அங்கேருந்து ஏழு வானத்துக்கு போனேன் மறுபடியும் ஒரே நைட்டில் வந்துட்டேன் நபி அவர்கள் சொன்னாங்க அபுஜகல் மாதிரியான வகையறாக்களுக்கு தான் இந்த சிந்தனை வந்துச்சு இன்னைக்கு ஹதீஸ்களில் இவங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த குஃப்ரியத்து யாருடைய குஃப்ரியத்து அபு ஜஹலுக்கும் அபு லஹபுக்கு இருந்த குஃப்ரியத்துங்க இப்போ நபிகளார் இப்படி நான் விண்ணுலக பயணத்துக்கு போனேன்னு சொல்லும்போது அபு ஜஹல் வந்தான் முகம்மத பொய்யாக்குறதுக்கு நமக்கு நல்ல பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு பாயிண்ட்டு முகம்மது பொய்யருன்னு சொல்கிறதுக்கு 
அவரை நம்புகிற ஆட்களை போய் நம்ம மண்டையை கழுவிடுவோன்னு சொல்லி அபுபக்கர் அலி எல்லாம் கூட வந்தாங்க ஏன்னா அவர் தானே பெரிய ஆளு நவிசலாஸ் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கிறாங்க அபுபக்கர் சித்திக்கர் வந்து எல்லா அணுகும் அவங்ககிட்ட வந்து அபுபக்கரே உங்கள் ஆள் என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா என்ன சொல்கிறாரு தெரியுமா என்னப்பா சொல்கிறாரு நேற்று ஒரு நாள் நைட்டு இவர் மக்காவிலிருந்து பைத்துல் முக்கத்தஸ் போனாராம் அந்த காலத்தில் பைத்துல் முக்கத்தஸ் போனால் போகிறதுக்கு பல மாதம் வர்றதுக்கு பல மாதம் இவர் ஒரு நாள் நைட்டு நான் பைத்துல் முக்கத்தஸ் போனேன்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் ஏழு வாரத்துக்கு போனேங்கிறாரு இப்ராஹிம் நபியை பார்த்தேன் மூசா நபியை பார்த்தேன் ஈசா நபியை பார்த்தேன் அந்த நபியை பார்த்தேன் இந்த நபியை பார்த்தேன்னு சொல்கிறாரு ஒரு நாள் நைட்டு வந்துட்டாராம் இப்படி உன் ஆள் சொல்லிட்டு இருக்கிறார் இதை நீ நம்புறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ அபுபக்கர் சித்திக்கிறதுல உங்களுக்கு என்னென்னா நபி சொன்னது கூட தெரியாது விண்ணுலக பயணத்துக்கு நபி போயிருக்கிறாங்கிற தகவல் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கல மொத மொத இந்த தகவலை கொண்டு வரவன் யாரும் இந்த அபுஜல் தான் இப்போ அபுபக்கர் சித்திக்கிறதுல அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இதை நபி தான் சொன்னாங்களா அவங்க நினச்சிருந்தா இப்படி கூட மறுத்துருக்கலாம் என்ன நான் நபிட்ட கேட்கல அது பொய்னு சொல்லி மறுத்துருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அப்படி மறுக்கலை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இது நபி தான் சொன்னார்களா ஆமாம் முகமது தான் சொல்கிறாரு முகமது சொன்னார்னா அது உண்மை தான் நான் நம்புவேன் போயிட்டு வாங்கிட்டாங்க இது ஈமான் அவன் வாயடைச்சு போனான் இன்னடை எப்படியாவது முகமது பொய் சொல்கிறாருன்னு இந்த அவபக்க சித்திக்கு சொல்லிடுவார் நம்ம ஆளை இழுத்துடலான்னு பார்த்தோம் அவபக்க சித்தி என்ன பதில் சொன்னாங்க தெரியுமா என்னப்பா நீ இதை பற்றி கேட்குற இந்த ஏழு வானத்துக்கு போனார் இங்கேருந்து பைத்துல் முக்கத்தேசுக்கு போனார் அதை பற்றி கேட்டுட்ருக்கிற நீ இதை விட பெரிய விஷயத்தெல்லாம் அவர் சொல்கிறாரு நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பைத்துல் முக்கத்தேசுக்கு போனதை விட பெரிய மேட்டர் அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா என் கல்புல ஜிபிரில் வந்து இறங்குறாரு நான் பேசுகிற வார்த்தையெல்லாம் ஏன் வார்த்தை இல்லை அல்லாவுடைய வார்த்தைன்னு அவர் சொல்கிறாரு அதையே நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் தினமும் வானவர் என் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறாருன்னு சொல்கிறாரு அதை நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இங்கேருந்து பைக்கு பைத்துல் முக்கத்தேசுக்கு போனதை நான் நம்ப மாட்டேன் அவர் சொன்னால் நம்ப தான் செய்வேண்டார் அவன் பார்த்தா இவங்கள வந்து நம்ம ஈமான்லேருந்து தடம்புறல செய்ய முடியாது அப்போ எது ஈமான் தெரியுதா இந்த மாதிரியான குஃப்ரிய நடக்க சாத்தியமா இன்னைக்கு ஒரு ஹதீச சொன்னா இன்னைக்கு நடக்க சாத்தியமா இதை செஞ்சு காட்ட முடியுமா கருஞ்சீரகத்தில் எல்லா நோய்க்கு மருந்து இருக்கு நபிகளார் சொன்னா அப்போ எய்ட்ஸுக்கு மருந்து இருக்கா உனக்கு என்ன கொள்ள ஆய்வு பண்ணு ஆய்வு பண்ணு நீ ஆய்வும் பண்றது இல்லை கருஞ்சீரகத்தை திங்கிறதும் கிடையாது கருஞ்சீரகத்தை பார்த்துருக்க கூட மாட்டேன் நீ ஆனா என்ன கருஞ்சீரகத்தை மறுக்கிறது இப்படித்தான் ரசூசல்லாஸ் உங்க சம்பந்தப்பட்ட ஹதீஸ்களை எல்லாம் இஷ்டத்துக்கு இவர்கள் மறுத்து கொண்டு தௌஹி ஜமாத்து பேர் வைக்கிறாங்க குஃப்ரியத்துக்கு பேர் தௌஹிதா எது தௌஹிது நபி ஒரு விஷயத்தை நம்பணும் சொன்னா நம்பணுமே நபி சொன்னதுக்கு அப்புறமும் ஆதாரங்களின் மூலம் சாட்சியங்களின் மூலம் நிருபணம் ஆன பிறகும் அது வந்து அறிவிப்பாளர்கள் அறிவிப்பா மார்க்க எப்படி வரும் நபி ஒன்று நேரடியாக கபூர்ல இருந்து எந்திரிச்சு வந்து சொல்லுவாங்களா இந்த குரான் அறிவிப்பாளர்கள் வழியாக தானே வந்துச்சு இந்த ரபி மொழிகள் அறி வழி அறிவிப்பாளர்கள் வழியாக தானே வந்துச்சு அறிவிக்கிறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்னு பாப்பியா நல்லவங்க சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன்னா அப்ப நீ குஃபுர்ல தான் இருக்கிற நீ ஒன்னும் தௌஹீதில் இருக்கிற தௌஹீதில் இருந்து தடம் புரண்டு விட்டாய் முதல் உங்கள்கிட்ட இந்த அதிஸ்மறுப்பு கொள்கை இல்லை ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்தீங்க காலம் செல்ல செல்ல மனோ இச்சை மிகுந்தது ஒரு மனிதனிடத்திலே அவனுடைய மனோ இச்சை மிகுந்தது அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயம் தான் இந்த ஹதீஸ் மறுப்பு கொள்கை அப்ப அதை விடுங்க ரசூலுல்லா இஸ்லாஸ் உங்க சொன்ன ஹதீஸ்களை கண்ணியமா அணுகுங்க மரியாதையோடு அணுகுங்க ரசூல்லாவுடைய ஹதீச இஷ்டத்துக்கு அசிங்கப்படுத்துவீங்க கேவலப்படுத்துவீங்க நாங்கள் உங்களை தௌஹீத்வாதிகள்னு சொல்லணும் அப்போ இது குஃப்ரியத் இந்த குஃப்ரியத்தை செய்யாதீங்க நம்ம அல்லாவுக்கு இணை வைக்காமல் இருக்கிறோம் சரி இணை வைக்காமல் இருக்கிறோம் குரானில் தலாக்குடைய சட்டம் ஒரு மாதிரி இருக்குது அதை மறுத்துட்டோம்னா நம்ம தௌஹீத்வாதியா இல்லைங்க அதான் நான் அக்கிதாவ படிங்கங்கிறேன் இறை தூதர்களை நம்புறதுனா அவங்க ஏவனதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அவர்கள் நம்ப சொன்ன விஷயங்களை நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இந்த மூணாவது விஷயத்தில் தான் இன்றைக்கு தௌஹீது பேசக்கூடியவர்கள் தடமுரன் இருக்காங்க என்ன நபிகளார் நம்ப சொன்ன விஷயங்களை நம்புறது கிடையாது கண்ணேறி இருக்கு நபி சொல்கிறாங்க சஹாபாக்கள் சாட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்பு நம்பு தான்னா உனக்கு இந்த மார்க்கத்தில் உரிமை இந்த மார்க்கத்தில் உனக்கு அனுமதி இருக்குது இந்த மார்க்கத்தில் உனக்கு உரிமை இருக்கு நீ ஈமாந்தாரி முஸ்லீம் நம்ப மாட்டேன் அது எப்படி கண்ணேறு ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியுமா லாஜிக் மார்க்கத்தில் லாஜிக் ஒரு ஹதீச சொன்னால் லாஜிக்கு கொத்து வருதா
அப்ப இந்த வேலையை செஞ்சு இவர்கள் அக்கிதாவில் இருந்து தடம் போருக்காங்க இந்த சாரார் ஈமானுக்கு எதிரான குஃப்ரியத்தில் விழுந்திருக்கிறார்கள் இதை எதுக்கு நம்ம சொல்றோம் நீங்க கவனமா இருக்கணும் குரான் மாநாடுன்னு எடுத்துறாங்க நம்ம என்ன செய்யறோம் குரான் மாநாடு தானே போறோம் போய் என்ன போதிப்பாங்க உங்களுக்கு நபி மொழிகளை மறுக்கிறது எப்படி சிறு கொழிப்பு மாநாடுன்னு வச்சாங்க என்னத்தை போதிச்சாங்க நபிகளார் நம்ப சொன்ன விஷயத்தை போற சிறுக்குடிய பட்டியல வச்சிருக்காங்க இதுக்கு பேர் சிறு கொழிப்பு மாநாடா குஃப்ரியத்துக்கு பேரு தௌஹீத் எழுச்சி மாநாடா அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூலும் எதை சிறுக்கு சொன்னாங்களோ அதை சிறுக்கு சொல்லு அல்லா எதை தௌஹீதுன்னு சொன்னா அது தௌஹீதுன்னு சொல்லு அல்லா ரசூல் சொன்ன விஷயத்தையே சிறுக்குல சேர்த்து அப்ப அல்லா ரசூல் ரசூல்லா சொன்னதே சிறுக்குல இவங்க சேர்க்கிறாங்கன்னா இவங்க யார முசிரி காக்குறாங்க யார முசிரி காக்குறாங்க ரசூலுல்லா இஸ்லா சொல்ல முசிரி காக்கிட்டு தௌஹீத் எழுச்சி மாநாடு திருக்குறான் மாநாடுன்னு சொன்னா இதை நம்ம சொல்லி கொள்கிறோம் இந்த வேலையை செய்யாதீங்க இதை செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் தௌஹீத்வாதி ஆக மாட்டீங்க இஸ்லாத்தில் உங்களுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து நபி மொழிகள் விஷயத்தில் நமக்கு அதிக கவனம் இருக்கணும் அக்கறை இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியலையா வாயை மூடிக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஹதீசை பற்றி எவனாவது ஏதாவது கேள்வி கிளப்பி விட்டா அந்த ஹதீஸ்களை எதிர்த்து நம்ம பேசுறது அந்த ஹதீஸ்களை மறுக்கிறது இப்படி குரானில் நாலு வசனங்களுக்கு எதிராக எவனாவது வாயை அடிச்சு விட்டா அப்போ வசனங்களுக்கு எதிராக பேசுவோமா என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரியணும் அப்போ அல்மு என்பது இதுதான் இந்த ஈமானிய கல்வி தான் அல்ல குரானில் சொல்கிறான் ஃபமை எக்ஃபுர் பில் ஈமான் ஒமை எக்ஃபுர் பி தாகூத்தி வ யூமிம் பில்லா அல்லாவை நம்புறதுன்னா எப்படி தெரியுமா நம்பணும் தாகூத்துகளை மறுக்கணுங்கிறான் அல்ல அல்லாவை நம்புறதுன்னா எப்படி நம்பணுமா தாகூத்துகளை மறுக்கணுங்கிறான் அல்ல அல்லாவை நம்பணும் தாகூத்துகளை மறுக்கணும் நான் அல்லாவை நம்புகிறேன் என்று சொன்னால் மட்டும் போதாது ஒரு பக்கம் நிராகரிப்பு இருக்கணும் ஒரு பக்கம் நம்பிக்கை இருக்கணும் நிராகரிப்பு என்பது யார அல்ல அல்லாதவர்களை நிராகரிக்கணும் அல்லாவை நம்ம நம்பணும் களிமா அப்படி தானே இருக்குது லா இலாக இல்லல்லா அல்லாவை தவிர வணக்கத்துக்குரியவன் யாரும் இல்லை யாருமே வணக்கத்துக்குரியவன் இல்லை என்பது நிராகரிப்பு யாரை நிராகரிக்கிறோம் அல்ல அல்லாதவங்களை நிராகரிக்கிறோம் இல்லல்லா அல்லாவை தவிர யாரை நம்புகிறோம் அல்லாவை நம்புகிறோம் இதைத்தான் அல்லா அந்த வசனத்தில் சொல்கிறான் ஃபமை எக்ஃபூர் பி தாகூத் முதலாவது நீ தாகூத்தை மறுக்கணும் முதோ அல்லாவுக்கு மாத்தமா எவமெல்லாம் பேசுகிறானோ அவர்களை எல்லாம் நிராகரிக்கணும் தாகூத்னா என்ன தெரியுமா அல்லாவுடைய வரம்பை மீறுவதற்கு எவன் காரணமாக இருப்பானோ அவன் தான் தாகூத் அல்லாவுடைய வரம்பை மீறுவதற்கு எவன் தூண்டுவானோ அவன் தாகூத் அல்லாறு சூழலுக்கு கட்டுப்பட விடாமல் எவன் நம்மை தடுப்பானோ அவன் தாகூத் ரசூசலாசம் ஒரு விஷயத்தை நம்புங்கிறாங்க ஒரு சார நம்ப கூடாதுங்கிறாங்க இவர்கள் தாகூத்துகள் அல்லாவின் தூதர் செல்லாஸ் அவர்கள் அல்லாட்ட மட்டும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கன்றாங்க இல்ல இறந்து போன நல்லடியார்கள்ட்டையும் பிரார்த்தனை பண்ணுங்கன்னு அல்லாறு சொல்லுக்கு மாத்தமா ஒருவர் பேசினால் அவர்கள் தாகூத்துகள் அப்ப நம்முடைய ஈமான் என்ன தெரியுமா இதை நீங்க புரியணும் நாளைக்கு கபூர்ல கேட்கப்படிய கேள்வி என்ன தெரியுமா கபூர்ல மூணு கேள்வி கேட்கப்படும்ல அதுல முகமது செல்லாஸ் அவங்களை சுட்டி காட்டி கேட்கப்படும் என்ன கேள்வி ஒமா அல்மு கபிஹாத ரஜுல் இந்த மனிதரை பற்றி உன்னுடைய அல்மு என்ன நல்ல பாருங்க என்ன கேள்வி கேட்கப்படுது முகமது சல்லாஸ் அவங்களை பற்றி உன்னுடைய இல்மு தான் என்ன உன்னுடைய அறிவு என்ன அப்ப நபிகளார் விஷயத்திலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய இல்மு நம்மிடத்துல இருக்கிறதா நாளைக்கு கேள்வி இல்மு தான் இல்முக்கு தான் அல்லாவை பற்றி உன்னுடைய இல்மு என்ன நபியை பற்றி உன்னுடைய இல்மு என்ன அப்ப இந்த இல்மை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்மு இருக்குது அந்த இல்மை நான் விளக்கல உங்களுக்கு அல்லாவை பற்றி உள்ள இல்மை விளக்கலை அந்த ஏ ஆறு ருக்குணங்களை பற்றி உள்ள இல்மை நம்ம சொல்லலை இது வந்து ஒரு தூண்டுதல் தான் எப்படி இல்மு இருக்குது நம்ம படிக்கணும் இது வாஜிபு இது கடமை இது மொதோ கட்டலை என்பதை தான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் இனிமேல் உங்களுடைய கடமை என்ன நம்முடைய கடமை என்ன இனிமேல் அந்த கடமையை நம்ம நிறைவேற்றணும் அல்லாவை பற்றி என்ன விஷயங்கள் படிக்க வேண்டி இருக்குது சும்மா அல்லா இருக்கிறான் நம்பிட்டு அல்லாவ நம்பினவங்களாக மாட்டாங்கங்க அல்லா விஷயத்தில் என்னென்னலாம் நம்ப சொல்லியிருக்கிறானோ அது எல்லாத்தையும் நம்பணும் அது எத்தனை விஷயம் நம்பணும் தெரியுமா அல்லா இருக்கிறான்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே அது மட்டும்தான் நம்பிக்கையா வேறு என்னென்ன நம்பணும் அல்லா விஷயத்தில் முகமது ரசுல்லாங்கிறோம் ரசுல்லான்னு என்ன அர்த்தம் எப்படி செஞ்சால் நம்ம ரசுல்லான்னு ஏற்றுக்கிட்டோம் ரசுல்லா விஷயத்தில் எப்படி நடந்தால் நபி நம்ம ரசுல்லாவை ஏற்றுக்கிறல இந்த விளக்கங்களை படித்தோமா இதுக்கு தானே கபரில் கேள்வி இருக்கு எனவே அன்பான சகோர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த இல்மு என்பது கட்டாய கடமை 
இந்த கல்வியை நாம் படிச்சுக்கணும் உங்கள் ஊரில் அழகான வாய்ப்பு அழகம்தல் இல்லை வெறுமனே பயான உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய மக்கள் அல்ல இவர்கள் உங்களுக்கு தரிசு ரீதியில் பாடம் வகுப்புகளை இஸ்லாமிய அடிப்படைகளை ஆதாரங்களோடு இந்த ஈமானிய கல்வியை போதிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது உங்களுடைய ஊரிலே இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய மார்க்க கல்வியை வளர்த்துக் கொள்வோமாக என்று கூறிய என்னுடைய உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் வாகரு தாழ்வா நான் அஹமதுல்லா ஹபில் ஆலமின்